Амичка и Уралочка до этого дважды играли в серии за бронзовые медали. В 2008 году дебютанту элитного дивизиона, тогда еще омскому «Спартаку», путь на пьедестал почета преградил легендарный Карполь со своей дружиной. В прошлом сезоне уже Амичка вновь играла за третье место с командой из Нижнего Тагила и вновь уступила. И вот очередное бронзовое противостояние данных соперников, первые два матча которого прошли в Омске. В стартовой встрече серии, которая состоялась 6 мая, игра поначалу была равной. Соперники часто ошибались. Амичка на приеме и в атаке, Уралочка на подаче. За гостями остался первый сет 26-24, за хозяевами второй 27-25. Но именно во второй партии случился ключевой эпизод в этом матче. Амичка, уступая по ходу 1-7 и 4-11, не только ликвидировала отставание, но и сумела склонить чашу весов на свою сторону. В последующем у нашей команды полетела подача, пошла игра первым темпом, в защите омские кошки вытащили несколько безнадежных мячей и результат не заставил себя ждать. 25-23 в третьем сете, 25-16 в четвертом и 3-1 в матче. Амичка повела в серии до трех побед. Во втором матче бронзовой серии, состоявшемся на следующий день, Амичка действовала так, как будто она оказалась в роли отыгрывающейся стороны, а не наоборот. В стартовых партиях наши волейболистки играли с таким желанием, с такой решимостью, что соперницы буквально сразу сникли. Даже экспрессивный Карполь, примерно через полчаса игры, поняв, что сегодня Амичку не остановить, перестал тратить свои нервы попусту и во время пауз вел себя не так эмоционально, как обычно. Первые два сета в этом матче прошли примерно по одному и тому же сценарию. Сначала равная борьба до технического тайм-аута, затем рывок Амички на 6-7 очков, а в заключении тщетной попытки Уралочки отыграться и уверенный контроль ситуации хозяйками площадки, вплоть до окончания партии. 25-15 и 25-14, при всем уважении к сопернику, Амичка в двух стартовых сетах его просто уничтожила. Уралочка начала немножко другим составом, он поставил вторую связку, и игра уже выглядела немного проще. Может быть, нам этого помогло. И подавали хорошую подачу, и за счет этого выигрывали. А мы, наверное, в третьей партии, может быть, чуть-чуть расслабились раньше времени и проиграли эту партию. Третий сет стал поучительным для подопечных Зора на Терзича. Амичка слегка сбавила обороты в концовке и, ведя со счетом 23-21, умудрилась упустить казавшуюся совсем рядом победу. Уралочка, приложив сверхусилия, взяла верх в третьей партии 26-24 и возродила интригу в этом матче. Правда, ненадолго. В четвертой партии, ставшей в итоге заключительной, омские волейболистки внешне легко оторвали в счете и уверенно довели дело до победы. 25-17 в сете, 3-1 в матче и 2-0 в серии. Омские кошки увидели на горизонте бронзовый отблеск. А для того, чтобы окончательно впервые в своей истории забронзовить, им необходимо было одержать хотя бы одну победу в двух гостевых матчах в Нижнем Тагиле. Конечно, мы даже не думаем о бронзовых медалях, о каких-то наградах, пока мы не выиграем третий матч. То есть как бы 2-0 это, это все хорошо, но нам еще предстоит встреча в Нижнем Тагиле, поэтому, конечно, мы настраиваемся и настроены на совсем другой, боевой. Вот, так что надеемся, конечно, очень хотелось бы привести, но не буду ничего говорить пока. Амичка отправилась на Урал 9 мая. Руководство клуба, около 20 болельщиков, съемочные группы нескольких омских телеканалов появились на месте событий в день первого матча, 11 мая. Путь до Нижнего Тагила в общей сложности занял около 14 часов. Уральский город Нижний Тагил, практически ровесник нашего Омска, расположен в 140 километрах от Екатеринбурга. Он известен тем, что здесь был построен первый в России паровоз. Отсюда родом Александр Радулов, хоккей сборной нашей страны. Ну и кроме того, здесь находится база одного из самых титулованных волейбольных клубов мира – Уралочки. Свои домашние матчи команда проводит здесь, в спортивно-оздоровительном комплексе «Металлург Форум». По каким-то причинам матчи бронзовой серии с участием Уралочки и Амички в этом городе зрительского ажиотажа не вызвали. На трибунах уютного комплекса собралось всего около тысячи болельщиков, но даже двум десяткам омских фанатов удавалось легко перекрикивать местных любителей волейбола во время игры. Воодушевленной поддержкой своих болельщиков и ведя в серии после матча в нашем городе со счетом 2-0, волейболистки Амички начали первую нижнетагильскую встречу активно. Правда, и Уралочка жаждала реванша. Стартовую партию хозяйки площадки выиграли в упорной концовке 25-23. А вот начиная с середины второго сета, игровое преимущество полностью перешло на сторону Амички. Она действовала более слаженно, чем соперник. Как результат, победа во второй партии с таким же счетом 25-23. 
Начало третьего сета осталось также за нашей командой. Она уверенно диктовала свои условия уралочки, но в этот момент в дело вмешались арбитры. Сразу в нескольких розыгрышах подряд они в спорных ситуациях присуждали результативные баллы дружине патриарха российского волейбола Николая Карполя. Судьи поломали игру нашей команды в этом матче, а в довершении всех бед, ближе к его окончанию, тяжелую травму получила один из ключевых игроков Амички Ольга Фатеева. В итоге «Уралочка» сумела одержать победу на тайбрейке и сократить отставание в серии. Я думаю, все-таки то, что мы две игры выиграли, у нас была ответственность выиграть третью игру, а у них уже они более расслабленно играли, за это сделали меньше ошибок. Четвертый матч серии, который проходил на следующий день, Амичка начала очень решительно. Фатееву в стартовом составе заменила Сажина и, забегая вперед, проявила себя в игре только с лучшей стороны. У соперника на площадке выделялась своими действиями кубинка Руис. А вот остальных волейболисток Уралочки силы уже в начале матча стали, похоже, покидать. Единственное, что удалось команде из Свердловской области, это выиграть второй сет, да и то за счет невынужденных ошибок волейболиста Камички. Всю оставшуюся часть матча наша команда действовала уверенно и солидно, никому из присутствующих не дав усомниться в своем превосходстве над подопечными Карполя. Амичка выиграла в четвертом матче бронзовой серии 3-1, победила в самой серии с аналогичным счетом и впервые в своей истории завоевала бронзовые медали чемпионата России. Ради этой победы Амичка, включая игроков и тренеров, отдала все силы. Поэтому почти сразу же после осознания того, что бронзовые медали чемпионата страны завоеваны, на них навалилась огромная усталость. Хочу поблагодарить и поздравить свою команду, свой клуб и всех, кто нас в течение этого сезона поддерживал и помог нам завоевать эти медали. Серия против «Уралочки» получилась очень тяжелой, но наши волейболистки играли очень хорошо. Причем в обоих матчах, прошедших в Нижнем Тагиле. Я горжусь ими, а также своим тренерским штабом. Команда здорово проявила себя в этом сезоне. Выиграла серию плей-офф в Краснодаре, здесь, на Урале. Мы это сделали. Я очень счастлива оказаться в этой команде в такой важный и исторический для нее момент. Уралочка – достойный соперник, тем значимее наша победа. Сила Амички в этом сезоне заключалась не в игре отдельных волейболисток, одной или двух. Мы были командой с большой буквы, в прямом и переносном смысле, которая действует как единый механизм, состоящий из игроков, тренеров, обслуживающего персонала. Уралочка и вчера и сегодня показала очень хорошую игру совсем противоположную, которая была в Омске, и нам пришлось очень тяжело. Но мы счастливы, что мы стали бронзовыми, и что за нас все болели, все поддерживали. Всем спасибо, кто в нас верил, кто приехал сюда нас поддерживать, болельщикам, руководству. К сожалению, это историческое достижение Амички было несколько омрачено равнодушием представителей Всероссийской Федерации волейбола. Они не удосужились доставить в Нижний Тагил комплект бронзовых медалей, чтобы не откладывать дело в долгий ящик, вручить их новым обладателям. Награды, завоеванные, можно сказать, кровью и потом, волейболистки и тренеры нашей команды получили позже, уже по возвращению в Омск. Вот тот успех, который девочки нам принесли, они, конечно же, его заслужили. Они нам подарили... Динамичный, красивый, яркий волейбол, который, конечно же, был оценен по достоинству. Они, честно говоря, отпахали. Отпахали этот момент, который сегодня собрал нас здесь всех вместе. Я думаю, что они достойны этой награды. И правильно отметили болельщики, что впереди, конечно же, нас интересует прежде всего золото. Я думаю, мы к этому будем все вместе стремиться. Конечно, есть разница, когда ты выигрываешь чемпионат, выигрываешь медали, тебе сразу их вручают и сейчас. Но я считаю, что Омск очень достойно вышел из этой ситуации и нам сделали такое красивое мероприятие. Вручили их сегодня. Любая медаль – это очень хорошо. И я уже попробовала ее на зубок. Хороша. Настоящая вроде. Итак, рекордный по продолжительности сезон для Амички завершен. Он стал для нашей команды самым успешным в истории. Амичка дошла до полуфинала Кубка Европейской конфедерации волейбола и стала бронзовым призером чемпионата России. Но останавливаться на достигнутом Амичка не намерена. Тем более, что в следующем сезоне, кроме национального первенства, она примет участие в Лиге чемпионов. А значит, в истории волейбольного клуба нашей области наступает новая эра.